飛距離アップ講座腰のキレで飛ばす方法飛距離アップ講座ということでまずは腰のキレですね腰のキレで飛ばすという方法をちょっと説明してみたいと思います、まあ、足腰を蹴る、えー、腰を回転させてそ,その動力を使って上半身へとつなげていくというねこのような、えー、考え方になります上半身と下半身が同じ方向にこのように動いてもスピードってのは出ないんですね足が少し先に先行してからその後に上半身そしてクラブヘッドへとつながっていくそのためには足腰が動いた時に胸が右を向いている状態を作ることが重要です、えー、これで分離ですね上半身と下半身の分離ができるはずですでここに粘点差が生まれた後に反動で腕が振られるのでまずこの粘点差を作るトレーニングというのが重要になってきます練習はステップを踏んで蹴るでこの時に上半身、下半身の、えー、粘点差を作る。少し大股でやるとよりトレーニングになります。まあ、基本的に足腰を使って腕を振るってことができない方が多いんでね。少しこう、足の動きを利用したスイングというものをイメージしていただくと分かると思います。腰を切っても上半身をまだ残しておくことにより、その後に加速が生まれるということですね。まあ、上半身と下半身のこの分離点、分岐点ですね。この分離する部分を意識してまず足を回してからこうステップを踏むようにジャンプをしてですねここで粘点差を一緒に動いてしまったらね,ねじれ差が生まれませんのでこの差を作ってからヒットするこのような練習が腰を切る動きとつながりますのでこの動きで体をねじるそしてステップを踏んでより足の動きを強調するステップを踏みながら上半身を開かずに残しておいてここで連動して次に上半身が加速的に振られると、まあ、これもね結局一緒に動いてしまうと何にも、えー、スピードが生まれませんので必ず遅れて残してそれからヒットするとこの連動性か展開を理解すると足のステップでね、えー、腰を切るそしてそれが上半身へとつながっていく感覚というのが理解できると思います腕を振りをね、鋭くしたければ、このように足腰を使う。でどうしてもね、こうスイング見てるとね、腕をただ振ってるように見えるんですが、非常にね、足腰を使っているということを、まあ、スローモーションで説明すると、このトップからまずは、ここら辺からも足は逆方向に動いている。で、ここで腕が振られて、そして収まるというような展開になるんですね。で次にですね、足腰のこのキレというか、スピード感はどのようにして作っていけばいいのかというところを説明していきたいな,いきたいなと思いますで。腰をね、鋭く回転させたいという、ね、方もね、えー、回転できない方って多いんですね。で、なんでかっていうと、上半身と差,差が生まれないから、えー、か腰にキレが生まれないんですね。ですから、上体を押さえておいて、えー、下を回す。まあ、キャップを締めるような動きですね。上体を置いてないとこのようにキレないんですね。一緒に動,動いちゃいけないんです。そうするとキャップは締まりませんね。下をスピード出したければ上は押さえてそうするとスピードが、えー、非常に生まれるということですねこのように上半身を1枚板にしておいて下だけをこのようにくるくる回せるようにトレーニングをするということですねこれが、えー、スイングのポイントになりますこれ一緒に動いてしまったら加速生まれませんからこの状態の固定が非常に大事ですから練習方法はこのように両方にでこうクラブをで支えてですねで下を回すと非常に鋭くこのように回転することができますこのように一緒に動,動かないようにね、上半身は必ず押さえてお,おいてください。腰を鋭くこのように回転できない方っていうのは、まあ、上半身の押さえ込み、押さえる方法を意識する方がいいです。腰をどんどん早く回してもね、上が止まってなければ意味がないんですね。で、腰が先行し、そこから体が止まって腕が振られると。まあ、このような、えー、理屈になってきます。まあ、腰を切る動きの時に、下半身の動きに合わせて上半身が一緒についていってしまうと、まあ、振り遅れとかねいろんなミスになるのでここで体を開かないように粘って、まあ、それから一緒に回っていくというような展開を次は考えてください、まあ、足の踏み込み腰の切れそして最後にですね地面反力を使って上半身と下半身を分離させるそんなトレーニングをちょっとやってみたいと思います、まあ、ここの上半身と下半身の分離まあ、先ほどのね、お話でわかると思いますけど、下が動いてから上っていうね、この
時間差がとても飛距離をアップさせる上で重要なファクターになりますここの年点差ですねこの年点差からクラブヘッドにとスピードが連動していく分,離分岐点はこの胸のや下のあたりをまず境界線として考えていきます練習ドリルはこのように後ろを向いて足腰だけアドレスに戻る胸はしもう後ろ向いたままのイメージです、まあ、鋭い回転でね、まあ、ジャンプしながらでこの動きに今度は着地するジャンプの動きを入れ,る入れてこの着地して地面反力を利用しするというトレーニングに入りますこれも後ろ向いたまま足だけ正面その後に腕を振るというそうすると腕の振りの連動性というかね腕が鋭く振れるという地面の力を利用して腕を振るという意識が理解できるはずです、まあ、練習としてはねこのように後ろ向いてあまま腰を切ってから打つとそうするとね下から巻き戻されるようにしてこうスピードが連動していく感覚が非常に分かります足首からねじって腰をくるっと回ってジャンプするそしてその反動連動性で上半身はまだ開いてませんねここからヒットして体が回転していく下から上へと螺旋状に巻き戻される感覚ですね今度はジャンプです、まあ、このように、まあ、これ一番ちょっと難しいですけれどもね、まあ、イ,メージイメージとして、ね、理解しておいてくださいここで着地胸は下向いたままここから開かないでここでやっと回転で開いていくそしてフィニッシュですね床反力地面反力を利用すればえクラブヘッドの動きというかですねヘッドが鋭く走るヘッドスピードが非常に上がるんですね下から上という関係性です。下上。この足のステップ、回転がとても大切になってきます。まあ、実際はね、スイングではここまでね、ジャンプしてスイングすることはできませんので、ここの一瞬の、えー、ジャンプの動きの着地の感覚ですね。ここで切り返しで踏み込むイメージで着地し、その反動で腰を切る。そして腰を切った反動を腕,腕へとつなげていくという順番になります。じゃあ、スローモーションでね。スイングを見てみるとまずトップの位置まではまずこのゆっくり入ってきてここをですね切り切れを作って上半身は開かない、まあ、最後に引っ張られてフィニッシュに行くとこのような展開になります、まあ、地面反力を使えれば腕の鋭い動き振りも可能になりますし足腰で、ね、リズム感も良くなりますステップを踏めるので右から左へと体重移動という感覚へとつながっていくということですねそれではですね飛距離アップ講座ということでまず3つの動きまとめになりますまずは足腰で動きをステップを踏んで上半下半身から上半身へとつなげていく、まあ、このように足を蹴る動きですねより鋭く蹴れるようになるためにはこのような腰の切れそして上半身と下半身の差を生まれ逆逆に動くで今度はこの一緒に上半身と下半身が回らないようにステップを踏む少し遠くから距離のあるステップで上半身は開かないこのような練習がまず重要になります次に胸を固定させて腰を切るこのステップの踏み方ですねこれによってこの練習で足腰のキレを覚えてください上半身と一緒に動いてしまうとキレが生まれません練習法はこのように両腕にこうクラブで固定させてこう肩が動かないようにして腰を切るこのキレが非常に大切になってくるということですね上半身を抑えて腰を切るこのベルトの動きがとてもヘッドスピードを上げる上で大切になってくるというのがこのマスイングからも分かると思いますそして最後に、えー、地面反力、ね、をより利用するという左から右から左へとこの腰のキレですね、まあ、一,一度地面をこう強く踏めるかどうかが大切になってくるのでまずは後ろを向いて腰だけ正面を向いて腰を回転させてその後に腕の振りへつなげていくこれにこう着地の動きですね。これが地面反力の動きです。地面反力を利用する。着地で腰を切って着地し、その反動で腕を振るということですね。実際の練習もこのように後ろ向きから腰を切ってヒットする。こんなような練習ですね。上半身を押さえて、で今度は着地。しっかりと地面反力を利用し、その反動を腕にへとつなげていく。まあ、かなり難易度は、ね、高いところもあるんですけれども、足腰を使って腕を振るという、えー、概念をこの練習方法で理解してくださいそれでは頑張ってやってみましょう札幌のゴルフスクール原田ゴルフ動画レッスンチャンネル最新動画見逃したくない方はまずここをクリックしてチャンネル登録をしてください
。そして次にこのベルマークをクリックすると最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜9時にお会いしましょう。